يعد حسن الجندي واحد من أفضل الكتاب الشباب ويتخصص على وجه التحديد في كتابة قصص ورواية الرعب وقد استطاع على مدار سنوات تقديم الكثير من الأعمال التي نالت على إعجاب الكثيرين في هذه الحلقة سنتعرف على أفضل روايات الكاتب حسن الجندي ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ رواية في حضرة الجان هي عبارة عن روايتين قصيرتين الرواية الأولى تدور أحداثها حول جندي في البحرية المصرية يتم تكليفه بالتجسس على إسرائيل وخلال تأديته لمهنته تقع معه بعض الأحداث الغريبة فيما تدور أحداث الرواية الثانية حول صديقين أحدهما يدعى مصطفى والآخر يدعى صالح يتعرض صالح لوعكة صحية فيتوجه مصطفى لزيارته من هنا تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة ابتسم فأنت ميت هناك الكثير من روايات عالمية مشهورة والتي تمكن حسن الجندي من منافستها بالفعل بما يقدمه من قصص رعب تتميز بطابعها الشرقي بعيدا عن قصص مصاص الدماء المعتادة ومنها رواية ابتسم فأنت ميت تدور أحداث الرواية في شقة تقع في وسط البلد في القاهرة يغيب عنها أصحابها لفترة من الزمن فيقوم البواب بتأجيرها لبعض الأشخاص ويحدث أن يتمكنوا من اكتشاف مجموعة من الأسرار الفظيعة التي وقعت في هذه الشقة وتعود أحداثها للخمسينات هنا تبدأ الأحداث الغريبة نصف ميت دفن حيا هي واحدة من الروايات المميزة للغاية التي تحمل الكثير من الغموض حول أحداثها فلا يتمكن القارئ من توقع ما ستؤول إليه الأحداث أو كيف تنتهي الرواية تدور الرواية حول مجموعة من الحوادث التي تقع ويربطها كاتب بالفساد الاجتماعي الذي يتفشى في المجتمع الجزار تأتي رواية الجزار مختلفة كليا عن روايات حسن الجندي التي اعتاد عليها قراء ومحبي روايات الرعب فيجسد من خلالها الرعب الدموي بعكس روايته السابقة التي اعتمدت على الرعب المرتبط بالعوالم الخفية والجن تدور أحداث الرواية حول جرائم القتل ممزوجة بالرعب والغموض فيقسم الكاتب الرواية لأربعة أجواء يترك الكاتب عقلك متحيرا طوال الوقت وحينما يظن القارئ أنه توقع حقيقة ما حدث بالفعل تخيب كل توقعاته بوصوله للجزء الأخير من الرواية مدينة الموتى هي رواية رعب هي الجزء الأول من سلسلة مخطوطة ابن إسحاق نشرت في عام 2009 تدور أحداثها في العالم الآخر حيث لا تختلف الحياة كثيرا عن حياة الإنس مثل التناسل أو تنوع الأديان وغيرها لكنها من دون شك مخيفة وملحمية ويحاول الكاتب في الرواية سرد مجموعة من الحقائق والمعلومات الشيقة عن عالم الجن المرتد هي رواية نشرت في عام 2011 وهي الجزء الثاني من سلسلة رواية مخطوطة ابن إسحاق والتي تدور أحداثها في العالم الآخر أو عالم الجن رواية المرتد لم تختلف كثيرا عن الجزء الأول من السلسلة وإنما واصلت في عرض مزيد من التفاصيل المخيفة عن عالم الجن وتبدأ مباشرة من المكان الذي انتهت به الرواية في الجزء الأول أما المختلف في هذا الجزء كان في التداخل بين عالم الجن وعالم البشر حيث يقوم بطل الرواية بتحرير ملك الجن ويفتح الباب للمزيد من الشخصيات حكايات فرغلي المستكاوي نشرت في عام 2013 عبارة عن مجموعة من القصص المليئة بالرعب الساخر على عكس الروايات الأخرى تماما للكاتب حسن الجندي وإن الطابع الكوميدي يطغى على الرواية أكثر من الرعب تدور أحداث الرواية حول شخصية فرغلي المستكاوي الذي يظهر في جميع قصص الرواية بلا استثناء العائد هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة مخطوطة ابن إسحاق وتكملة للأزاء الأخرى والتي تدور في عالم خيالي بمتابة ملحمة رعب في هذا الجزء يحاول الكاتب إكمال سرده والتفاصيل المملة عن العالم الآخر والأحداث الملحمية التي تدور به الجزء الثالث له ما يميزه وهو ببساطة كونه الجزء الأخير الذي يكشف فيه نهاية عالم الجن لقاء مع كاتب رعب هي عبارة عن حوارات بالعامية المصرية بين ثلاثة الشباب أثناء عملية عمل الدماغ فيسمعون فجأة أصوات غريبة من وقت لآخر كتبها الكاتب بأسلوب لطيف يميل للأدب الساخر الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية وفي النهاية أعزائي المتابعين أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأيضا لا تنسوا إعطاءنا أراءكم في التعليقات حول روايات الكاتب حسن الجندي وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله